আমাদের লিফো ফিফো এই দুটো মেথডে কিভাবে অঙ্ক করতে হয় তার ডেফিনেশনস কি তার সুবিধা কি অসুবিধা কি অ্যাপ্লিকেবিলিটি কি এগুলো আমাদের হয়ে গেছে এবার যেটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে পরের দুটো মেথড একটা সিম্পল অ্যাভারেজ মেথড আর একটা হচ্ছে ওয়েটেড অ্যাভারেজ মেথড সেই দুটো করার আগে একবার আমরা করে নিই যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন লিফো অ্যান্ড ফিফো ঠিক আছে তো ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউটে কী বলছে প্রথম পয়েন্টে বিলির অনুমান এই পদ্ধতিতে অনুমান করা হয় যে কাঁচামাল আগে মজুদ ভাণ্ডারে আসে সেই কাঁচামালে আগে মজুদ ভাণ্ডার থেকে বিলি করা হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাজামশান আর লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট দ্যাট ইজ লিফোর কি অ্যাজামশান পক্ষান্তর এই পদ্ধতিতে অনুমান করা হয় যে কাঁচামাল পরে মজুদ ভাণ্ডারে আসে সেই কাঁচামালে আগে মজুদ ভাণ্ডার থেকে বিলি করা হয় ঠিক আছে একটা পয়েন্ট হয়ে গেল খুবই ইজি ছিল পয়েন্টটা সেকেন্ড হচ্ছে উপযোগিতা কি তার প্রয়োজন প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে কাঁচামাল বা পণ্যের মূল্য দিন দিন কমতে থাকলে এই পদ্ধতিটি উপযোগী অ্যাপ্লিকেবিলিটির মধ্যে আমরা পড়েছিলাম যে দিন দিন যদি জিনিসের দাম কমতে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউটটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য ওই পরিস্থিতিতে আর লিফো কখন যখন দিন দিন জিনিসের দাম বাড়তে থাকে এটার পেছনে যে লজিকটা সেটা কিন্তু আমরা আগে ডিসকাস করে নিয়েছিলাম তাই এখানে আর ডিসকাস করছি না থার্ড কি প্রকৃত মুনাফা এই পদ্ধতিতে এই পদ্ধতি মানে হচ্ছে ফিফো এই পদ্ধতিতে প্রকৃত মুনাফা নির্ণয় হয় না ফলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না কেন প্রকৃত মুনাফা নির্ধারিত হয় না তার পেছনেও যেই লজিকগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমরা অঙ্ক করে শিখেছিলাম ঠিক আছে কারণ আমি যে কারেন্ট মার্কেট প্রাইসে জিনিসটাকে বিক্রি করছি সেই জিনিসটা বিক্রি করার আগে তো তৈরি করতে হয় তৈরি করতে গিয়ে যে র মেটেরিয়ালসগুলো আমি নিচ্ছি সেগুলো তো আগের লটের এবং তার রেসপেক্টিভ কস্টটা নিচ্ছি তো যার ফলে আজকে যে র মেটেরিয়ালটা হয়তো পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যাচ্ছে আমি আগেরটা ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউটে নিচ্ছি বলছে নিচ্ছি বলে হয়তো সেই র মেটেরিয়ালটাই ভ্যালু আমায় নিতে হচ্ছে কত এইটটি রুপিস আর সেটাকে বিক্রি করছি কত ধরলাম নাইনটি রুপিসে তো যেইটা এখন আমি র মেটেরিয়াল ইউজ করে এখনকার কারেন্ট প্রাইসে র মেটেরিয়াল ইউজ করে আমি নাইনটি মাইনাস ফিফটি দ্যাট ইজ আমি ফর্টি রুপিস প্রফিট আর্ন করতে পারি সেই জায়গাটাতে আমার প্রফিট হচ্ছে কত টেন দেখাচ্ছে কত টেন কেন কারণ যেহেতু আমি অ্যাকাউন্টিংটা করছি ফিফো মেথডে ঠিক আছে এই পদ্ধতিতে অনেকটাই প্রকৃত মুনাফা নির্ণয় হয়ে থাকে কারণ যে প্রোডাক্টটা তৈরি হয় সেই প্রোডাক্টের যে কস্ট সেটাও অলমোস্ট মার্কেট প্রাইসে বেরোয় ঠিক আছে তো যার ফলে যে প্রফিটটা বেরোয় সেটাও কিন্তু একেবারে যথেষ্ট প্রকৃত ঠিক আছে ফলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নেক্সট কি কারণ আজকে যদি ডেটা বা ইনফরমেশান্স যদি ঠিকঠাক না থাকে তাহলে সেটার ওপর ভিত্তি করে যে ধরনের ডিসিশানসগুলো আমরা নেবো সেই ডিসিশানসগুলো সবসময় ভুলি হবে ঠিক আছে এবার কি সমাপ্তি মজুতের মূল্য অর্থাৎ যেটা স্টোরের মধ্যে পড়ে থাকে যে ক্লোজিং স্টক সেই ক্লোজিং স্টকে যখন ভ্যালুয়েশানসটা করতে যাবো সেটার ক্ষেত্রে ফিফোটা সবচেয়ে বেস্ট হবে নাকি লিফোটা বেস্ট হবে দেখি এই পদ্ধতিতে কাঁচামালে বিলি মূল্যায়ন করা হলো সমাপ্তি মজুত কাঁচামালের মূল্য বর্তমান বাজার মূল্যের ধারে কাছে থাকে না রে কেন থাকবে কারণ তোর কাছে হয়তো পাঁচটা লট ছিল বা সেই পাঁচটা লট হয়তো দু মাস বাদে বাদের ব্যাপার দু মাস বাদে বাদে কেনা হয়েছিল তো দশ মাস আগে যেটা রয়েছে সেটার এখন প্রাইস দেখাবে ক্লোজিং স্টকে যে মালটা পড়ে থাকবে সেই ল সেটার প্রাইস দেখাবে তো সেই কারণেই বলছি যে ফিফো মেথডে কখনোই যে ক্লোজিং স্টকের ভ্যালুয়েশানসটা হয় সেই ক্লোজিং স্টকের ভ্যালুয়েশানসটা কিন্তু ঠিকঠাক দেখায় না এই পদ্ধতিতে কাঁচামালের বিলের মূল্যায়ন করা হলো সমাপ্তি মজুদ কাঁচামালের মূল্য মোটামুটিভাবে বর্তমান বাজার মূল্যের ধারে কাছে থাকে ঠিক আছে কারণ যেটা বিক্রি করলি বিক্রি করার পরে যেটা আবার কিনলি তো সেটাই তো পড়ে থাকবে না নেক্সট হচ্ছে পুনক্রয় সমস্যা পুনক্রয় সমস্যা অর্থাৎ যদি আবার নতুনভাবে কিনতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোন মেথডটা অসুবিধা তৈরি করে যদি কাঁচামালের দাম দিন দিন বাড়তে থাকে তখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হলো পুনক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় মানে দিন দিন যদি দাম বাড়তে থাকে এগুলো প্রত্যেকটা কনসার্ট হয়ে গেছিলো তাও একবার বলে দিই দিন দিন যদি দামটা বাড়তে থাকে তাহলে পুরনো যে স্টকগুলো রয়েছে যেগুলো তুই ম্যানুফ্যাকচারিং করার ক্ষেত্রে ইউজ করেছিস তো সেই সমস্ত 
প্রোডাক্টের কস্ট কম হবে এবং সেই প্রোডাক্টটা যখন বিক্রি করবে বিক্রি করে যে সেলস কনসিডারেশনসটা আমরা পাবো সেই সেলস কনসিডারেশনসটা কম হবে এবং সেলস কনসিডারেশনস যদি কম হয় তাহলে সেই টাকাটা দিয়ে যখন আমরা ফার্দার সেই র মেটেরিয়ালসটা কিনতে যাবো তো তখন দেখবো সেই র মেটেরিয়ালসটা আমরা কিনতে পারছি না কেন কারণ সেই র মেটেরিয়ালসের দাম আগের তুলনায় এখন বেড়ে গেছে তো তার মানে যখন নাকি দিন দিন দাম বাড়তে থাকে র মেটেরিয়ালসের তখন যদি আমরা ফিফো মেথডে গুডসগুলোকে ডেসপ্যাচ করি বা সিস্টেম করি ভ্যালুয়েশনসের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু যখন নতুন আমি র মেটেরিয়ালস কিনতে যাবো তখন কিন্তু একটা বিরাট অসুবিধার মধ্যে আমাদেরকে পড়তে হবে কারণ যে টাকাটা পাবো বিক্রি করে সে টাকা দিয়ে হয়তো আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ র মেটেরিয়ালস নতুন প্রাইসে হাই প্রাইসে আমরা কিনতে পারবো না যদিও কাঁচামালের দাম আর পুনঃক্রয় সমস্যা কখনোই লিফোর ক্ষেত্রে যদিও কাঁচামালের দাম দিন দিন বাড়তে থাকে তখন ওই পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে পুনঃক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না যিন দাম যদি বাড়তে থাকে এর ক্ষেত্রে তো কোনো অসুবিধা নেই কারণ তুই লেটেস্ট গুডসটাকে ইউজ করছিস ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে এবং লেটেস্ট যে প্রাইসটা রয়েছে সেই লেটেস্ট গুডসের ক্ষেত্রে সেইটাই তুই কনসিডার করছিস সেই প্রোডাক্ট বা যে ফিনিশ গুডসটা হচ্ছে তার ভ্যালুয়েশনস করার জন্য এবং যার ফলে সেটা বিক্রি করে যে টাকাটা পাবি সেটা কারেন্ট মার্কেট প্রাইসে পাবি এবং সেই টাকাটা দিয়ে আবার তুই ফার্দার র মেটেরিয়ালসগুলোকে কিনতে পারবি যেটা নাকি দিন দিন আরও দাম বাড়ছে তো তার মানে যদি দিন দিন দাম বাড়ে তাহলে ফিফো মেথডে যদি আমি মেনটেন করি স্টোরটা তাহলে আমার ভীষণ অসুবিধা হবে নতুনভাবে র মেটেরিয়ালস কেনার ক্ষেত্রে আর যদি আমি লিফো মেথডে মেনটেন করি তখনও যদি দিন দিন র মেটেরিয়ালসের দাম বাড়তে থাকে তাহলে সেরকম কোনো অসুবিধার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে না ঠিক আছে কাঁচামালের প্রকৃতি দেখ দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এমন সব কাঁচামালের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী যে কোনো ধরনের কাঁচামালের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় বিশেষ কোনো ধরনের কাঁচামালের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি উপযোগী নয় বিশেষ কোনো মানে এটা যে কোনো ধরনের জন্য ইউজ হয় আর লাস্ট ইন ফার্স্ট আউটটা ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ওই যেগুলো আমি বলেছিলাম আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে অ্যালকোহলিক জিনিস যেগুলো আস্তে আস্তে যত পুরনো হতে থাকবে ততগুলো দাম বাড়তে থাকে তখন সেই ধরনের প্রকৃতি দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই লিফো মেথডটা ইউজ করা হয় তার ভ্যালুয়েশনসের জন্য তাহলে কটা হলো আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ঠিক আছে যথেষ্ট তাহলে এখান থেকে আমরা লিফো আর ফিফোর মধ্যে কী ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল ঠিক আছে